Välkomna alla sammans till dagens partnerwebinarium med Thinking Portfolio som är en av våra partners här på Svensk Projektforum. Emelie Ekdal heter jag och jobbar på Projektforum. Vi är ju för er som inte vet en medlemsförening där vi bland annat anordnar den här typen av evenemang. Vi utför också IPMA-certifieringar, både av individer och vi certifierar även utbildningar. Och det vi vill, vi vill ju bidra till ett bättre projekt Sverige. Och det gör vi bland annat genom att alliera oss med partners som också vill främja projektvärlden, där Thinking Portfolio är en av dem. Dagens webbinar kommer vara ungefär 40 minuter långt och i slutet så finns det tid avsatt för frågor till både Sten Söderberg och Mikko Itkonen som kommer att presentera här idag. Och med det sagt så gör jag så att jag lämnar över till dig Sten. Så varsågod så får du starta igång. Ja men tack för det och jag, jag vill så här då ska jag se om jag delar min skärm så och eh, delar skärmen där och sen gör vi så här att vi kickar igång den här powerpointen. Så där, Anna, ser, du ser den Emelie? Ja, ja. Mig också. ja men det är perfekt glimrande. Eh, det är alltid lika tråkigt att upptäcka en halvtimme in i prestation att man glömmer dina skärm. Jag har tackat för att få, få vara med och presentera här som partner till eh, företaget Think You Portfolio i, i Finland. Och, eh, utgångspunkten i dagens arbete är ju, är ju lite om hållbarhet. Och jag har ju sagt klassiska powerpoint-bilder som jag ska försöka förmedla här. Och så har jag väl skrivit lite noteringar till bilderna och så ska jag inte söva ut så mycket på dem. Men är det någonting som ni vill så ta gärna kontakt med mig sten.soderberg.planal.se och det som Emily sa vi, jag brinner ju för det här med projekt och eh, har tidiga minnen i, ifrån eh, 86 och sånt där när jag ska få min första projektbok eh, och sen har jag ju gått lite kurser och även gått en magisterutbildning i Karlstad som har jobbat på distans som jag kan rekommendera om någon som är intresserad av att läsa mer om projekt akademiskt det här företaget Planarium är ett svenskt företag och vi finns på svenska marknaden. Jag själv håller fortfarande på att jobba ganska internationellt. Men jag tycker det är väldigt roligt det här med språket, svenska språket, svenska företag. Och använda sitt kanske modersmål då, för att försöka uttrycka sig. Så vet jag inte om det blir bättre att uttrycka sig på modersmål eller inte. Men det är i alla fall väldigt kul att få, få vara och jobba här i Sverige som partner med Singapore och fokuset som vi har, det är kvalitet, projekthantering och sen systemimplementation. Så det är ett väldigt klassiskt eh, litet företag som jobbar med tjänster och försöker åstadkomma ett, ett bättre projekt i Sverige. Så eh, låt mig då kickstarta eh, med, med den här sustainability-bilden. Och det med hållbarhet är ju någonting som har pågått väldigt länge. En del har säkert jobbat med det i 10-15 år. Och idag när man googlar på hållbarhet så ser man ju det överallt. Och i sådana här hållbarhetsrapporter som, som varje företag snart nu måste göra. Och då kan man ju tycka att, att ja, det är bra att man gör det. Och det visar ju på ett väldigt engagemang och det gör det. Men det är inte bara ur en kanske en ideologisk och sån här visionär bild som många gör sig av Oldbergs rapport, utan det finns ju en finns ju massa olika standarder och regler kring det här. Och det börjar väl bli mer och mer så här olika typer av, dels formella men också informella branschstandarder. Och här är ju ett direktiv om företags hållbarhetsrapportering. Och varför jag plockar fram den här bilden, det beror just på att man kan i de här bilderna, i de här texterna, läsa hur tänker man sig det här med hållbarhetsrapportering. 
Och en, en sak är ju det, och det finns, det finns mycket saker, vi ska inte gå igenom alla texter här, men att det ska finnas en beskrivning av målen i relation till hållbarhetsfaktorerna och framstegen som man har gjort eh, kring att nå de här målen. Och det kan man ju tycka kanske är enkelt, men så bör man fundera på hur ska man visa de här framstegen då och vet ju vad vi hade för mål kanske för två år sedan. Då. Och det gör ju att, att det blir lite mer ett seriöst arbete det här med hållbarhetsrapportering. Samtidigt så ökar vi på kostnader. Här finns i, i en rådets direktiv då, lite uppskattat. Vad kostar det, vad kostar det att, att driva det här arbetet? Då? Och sen kan vi alltid diskutera med kostnader, men det är en 1200 miljoner euro för engångskostnader och sen så årliga kostnader för att hålla igång hållbarhetssystem och hållbarhetsrapporteringar. Och som sagt, siffror kan man alltid hålla på att bolla med det i Europa, hur man företar finns det, hur mycket, hur mycket i rörelse egentligen. Men, men det, det jag vill visa med det här det är att, att det finns en, liksom en seriositet, det finns en, en dignitet nu plötsligt i, i miljöarbetet. Och som sagt, det är ingenting längre som, som kanske några enstaka visionärer sysslar med, utan, utan det blir en del i, i, i själva företaget. Eh, Sen är frågan, eh, när vi tittar på det här med hållbarhetsarbetet, är det så att vi bara redovisar hållbarhet? Är det så att, att vi eh, bara tar fram massa siffror eh, och skickar iväg dem? Eller styr vi också hållbart? Och vad menar vi med styr hållbart? Jo, tänker vi på egentligen hela det här paketet runt hållbarheten. Hur sätter vi upp våra mål? Hur får vi upp det? Hur hanterar vi våra risker och sådana saker? Sen kan man ju säga så här, jag har med en bild här under en massa folk. Det är lätt, och speciellt de här bilderna som jag har här med en massa blommor och sånt där. Man tycker att hållbarhet handlar liksom bara om miljöfrågan. Men, men så är det så inte. Utan det är mycket av det här med social och, och governance-perspektivet som finns. Sen kan man väl tycka att det är lite tråkigt att ha så här kanske en massa gatorbilder som bakgrund. Men, men det, det är någonting som man, man måste tänka på det här med att, att styra, styra hållbart. Och då kommer nästa fråga. Eh, kan, man, eh, kan man bevisa det, det man gör? Och här, här, här har man ju en kanske lite provocerande fråga. Okej, okay, vi redovisar hållbarhet, siffror. Vi styr hållbarhet, men kan vi bevisa det? Och vad vi tänker om med att bevisa den här producenten och fråga, det är dels att vi ser att vi har mätutrustning som vi använder, att vi, vi styr den. Och det är de här klassiska kvalitetsperspektiven på, på hållbarhet. Eh, att vi har, att vi följer upp våra mål och att de ingår i våra strategier och sådana saker. Och vad händer om vi inte kan bevisa det här? Och nu ska vi inte skrämmas med saker och ting och säga Åh, så här kan det bli. Och det, det där är lite farligt. Men det är ändå ganska intressant tycker jag att, att man kan se att, att det, det följs upp lite av myndigheter. Och här är det Deutsche Bank som råkar illa ut och, och, och med, med sin greenwashing som det är förut kallat. Så det här ordet greenwashing vet ju många ni som har varit med har, har ju funnits ganska länge. Men, men nu kan man på något sätt se att, eh, att det blir lite allvar. Plötsligt blir det pengar kopplat till det här. Och då kanske det är viktigt att veta, okej okay, vi sa det här i vår hållbarhetsrapport att vi ska göra de här aktiviteterna. Och kan man då gå tillbaka ett år senare och säga att vi har verkligen gjort det. Eh, vi har sagt att vi investerar att vi jobbar hållbart. Men vad betyder det egentligen då? Och, och, och hur påverkar det värdet av vårt företag? Och frågorna kring hållbarhet och hur vi jobbar, och det är det jag menar med, det här med att, att styra hållbart, det är ju många frågor som kan ställas. Det här är bara några exempel på, på saker som jag har stött på. Men liksom, och jag menar det här först upp till vänster är varumärke och hållbarhetsperspektiv och det kanske är en av de första frågorna man ställer, kan det här ge någonting, kan vi få liksom en extra fjäder i hatten? Eh, sen efter ett tag så bör man komma in på den andra frågan, hur vi accelererar vårt hållbarhetsarbete, hur får vi lite bättre fart? Men sen också titta bakåt, bak, bakåt perspektivet. Hur har vi gjort för att minska avfallet de sista fem åren? Och sen har vi det här med ESG-perspektivet med, med korruption och så här saker. Ehm, och även här i mitten, hur gör vi för att behålla våra medarbetare? Och det är ju det här sociala perspektivet och hållbarheten. 
Och då är frågan, liksom, när man tittar som företag i den här organisationen, ja, vad, vad ska vi sikta? Och jag brukar ställa sådana här frågor som att, ja, var ska vi sikta? På vad ska vi sikta? Vad har vi siktat? Och sen kanske också frågan, varför vi har siktat? Det står att vi ska göra på det här sättet, men, men hur, hur har vi egentligen gjort? Och det som kan vara intressant i det här hållbarhetsarbetet det är också att det finns flera dimensioner. Ni som jobbar med de här dimensionerna med reduce, redesign och, och reuse och recycle vet ju att ja, vi kanske hade en väldigt stort fokus på, på reduce ett tag, att vi skulle försöka minska och vi mäter de här utsläppen och allt sådana här saker. Men, men, men när vi kommer, man når ju en, mogna, en mättnadsnivå på det, man kan inte gå ner hur mycket som helst. Um, och då kanske vi börjar titta på men hur ska vi göra med redesign och vad, och vad tänkte vi framförallt för fem år sedan för många gånger är det ju så att man har tänkt på de här sakerna men, men de har en tendens att, att försvinna och så glömmer man bort dem vi har inte en modell i Planari och den här modellen är, är, är verkligen inte något märkvärdigt utan det är mer kanske lite av en canvas för att försöka fundera på det här med hållbarhet där vi pratar om intressenter, strategier, actions, reporting och risk opportunities. Och här har vi då stakeholders och intressentanalysen, den är ju klassisk i projektsammanhang. Men tittar vi ur miljöperspektiv så blir de här ofta som lite luddiga intressenter tidigare i projekt, det vill säga samhälle och medborgare och sånt där, de blir väldigt tydliga. Och framförallt kanske om man nu tänker på den här hållbarhetsdefinitionen, framtida generationer. Vad, vad, hur kommer de in som intressenta? Det är kanske inte alltid gång man lägger in dem i sina vanliga projekt. Och sen har vi våra actions, våra handlingar som vi gör. Och sen då tillbaka till den här rapporteringen som, som, som vi gör på olika sätt. Och, och som sagt, det finns många standarder att rapportera i. Och sen i bottenplattan så finns våra, våra risker och, och möjligheter här. Och här kan man ju då ha lite olika sätt att tänka. Eh, dels ett, ett opportunistiskt sätt där vi liksom tar tillfälligt akt. Men också där vi kanske långsiktigt ser på olika risker och, och möjligheter. Det är alltid svårt det här med långsiktigheten. Men jag brukar säga idag så är det lite intressant. För man går vi tillbaka fem år, alltså här, fyra år så... Allt det här med ränta och inflation och el och sådana saker var kanske inte risker som vi såg då. Men de har ju poppat upp väldigt mycket nu. Sen kan man ju säga så här, vi kanske hade idéer, det här med elektricitet, hur vi skulle hantera dem. Men det var inte lönsamt att göra det då. Och därför så har de kanske i värsta fall också glömts bort. De låg i något excel -ark. Sen finns det lite saker som jag tycker är också intressant och det är det här med mål. Och det är ju kopplat till strategier. Och nu har jag lagt in en liten notering för mig själv här. Ni, vi som projektledare jobbar ju med smarta, det är med målet som ska göras. Eh, och i hållbarhetsarbetet så kan jag ju se till, och det är absolut inte min, min uppfinning, det här med, med environment and responsibility perspektivet också i målen. Att det, det gäller att det inte bara är specifikt och mätbart och accepterande. Och realistiska och tidsatta, utan, utan nu plötsligt då har vi ett, ett environment och ett, ett ansvarsdel i, i målen. Så att vi går från smart till smartare, men smartare då på engelska målsättning. Det är lite intressant. Nu kan man säga, hur ska man hantera det här? Och jag är ju partner till företaget Thinking Portfolio som har ett system som heter Thinking Portfolio som är ett mycket stort system. Och därför har vi också ett systemperspektiv på det hela. Att det är jättebra att man kanske har skrivit upp stakeholders i något excel -ark. Man har en bördfil med sina strategier. Vi har våra actions någonstans och så har vi vår rapportering. Och där skickar vi in någon, någon Microsoft-grej och så här saker. Men har vi liksom ordning och reda på det här? Och där så kan man ju då tänka sig att man kan ha, ha ett system som håller rätt på det här. Där vi, där vi har en sammanhållande och en transparent bild av de här olika delarna. Och som ett exempel, det finns ju standard här, Green Project Management och standard för sustainability. Och den kan man ju göra så här, det här har vi gjort i planar, vi har lagt in den i Excel då, så är man en massa jäkla frågor. Men det ligger mycket frågor då som man kan hantera. Och så kan man fylla i det här och så ligger Excel-arken kanske all over the place. Men då kan man tänka sig här om man använder ett system att en del av de här frågorna är ju väldigt projektunika och det här gäller för de här. De här väljer vi ut för vårt projekt. Då kan vi se att i varje projekt att vi använder dem. Och sen är en del av de här frågorna mer organisationsgemensamma kriterier. 
Och de lägger vi på ett annat ställe. Och det viktiga är om vi tänker system det är att, vi håller, att de här hänger ihop, att vi kan hitta de här. För ni som jobbat med kvalitet vet kanske det var i början. Kvalitetsanboken fanns i pappersform, det fanns på internet, det fanns i något filsystem, det kanske fanns på den externa webben och sådana saker. Och, och så visste man inte riktigt vad, man, vad, man, vad, de, vad de sa. Och då kan det ju vara bra ett system där det är väldigt transparent och det är lätt att se det. Så det är inte det här blir organisationskriterier något som man bara glömmer bort. Det finns en tanke och nu ska jag avrunda lite här innan Mikko. Det är att man kan, i det här systemet så kan man ju, kan man ju tänka olika delar. Och en viktig del i det här med hållbarhet är att fånga upp idéerna, tankarna som man har. Och jag tror att massa medarbetare har väldigt många goda idéer. Sen är det ju att det inte ska stanna vid fikabordet. Och ni som kommer ihåg de här gamla idéförslagslådan brukar de kalla med den här postboxen som man satt upp någonstans på i fabriken eller kontoret och man ska lägga in lapparna. De kan ju vara lite... Outdated. Så därför är det viktigt att samla ihop så här saker i en, i en innovationsportfölj där man kan bedöma de olika delarna. Och speciellt då med tanke på de här reduce och redesign och sådana saker. Den här perspektiven kan man ju återkomma när man tittar på en idé. Liksom. Hur kan man, om vi ser den här idén ur ett recycle-perspektiv, vad händer då? Sen har vi resursportföljen. Det finns mycket att prata om när det gäller resurser. Dels är det materiella resurser och saker, men sen så ska vi inte glömma S, ett ESG-perspektivet, det sociala människans perspektiv. Vad har vi för kompetenser och hur hanterar vi de här kompetenserna? Där kan man ju säga att det här har vi i HR-systemet och det är jättebra, då ska man försöka använda sitt system. Min erfarenhet är att det kan vara ibland svårt att, att få tillgång, att, att öppna upp ett system, att göra det transparent. För, för alla är, är kanske in, det är inte så öppna om, om vad folk tjänar och vad de får för ersättning och sådana saker. Och då kan det ju vara lättare att ha en resursportfölj där man, där man mycket enklare eh, visar vad, vad de resurserna har för egenskaper och kanske inte vad man betalar dem. Och sen har man riskportföljen. Eh, miljörisker finns det ju något som heter. Det tror jag är något av de första grejerna kanske man tänkte på när man började det här 80-talet, 90-talet. Eh, och de här riskerna hänger ihop på olika sätt. Och det kan ju också vara intressant att ha ett system där man kan se vad är det för olika risker som, som hanteras. Och hur hänger de här framförallt ihop? Det är en bild i systemet här. Och sen har vi den klassiska projektportföljen. Vi binder ihop allt det här. Där vi tänker på att det här är hållbarhet. När vi, när vi går ut och tar reda på, kan vi, kan vi till exempel om vi har maskiner som står och går men används egentligen bara 20 procent under, under, under arbetsdagen och så vill vi stänga av det. Ja, då är det ju självklart ett projekt. Och det projektet ska vi kunna länka till, till, till hållbarhetsmål och till strategi som finns. Och då har vi den här eh, projektportföljen där vi kan få ihop alla de här sakerna och hållbarhetsportföljen. Och till slut då så skulle jag då vilja slå ett slag för det som jag kallar, och det är en liten copycat på, på arbetsmiljöarbete, men ett systematiskt hållbarhetsarbete där vi inte bara låter hållbarhet bli massa enstaka aktiviteter och rapporter som skickas hit och dit och data, utan där vi sammanlägger ihop allting. Och med det så vill jag tacka er som har lyssnat. Och nu ska jag lämna över till min kollega Mikko som ska prata om eh, Thinkgood portfolio och mer om systemet. So, how is it Mikko? You're, you will have that in, in English, I suppose. So, yeah, are, you, are you ready for taking Yes, away? I'm ready. Thank you, Stan. Great, thank you. I stopped sharing. And I will start sharing in a moment. Can somebody confirm that everything is visible there? Yeah. Okay, thanks. Uh, good afternoon. My name is Mikko Itkonen, and I work as an application consultant in Thinking Portfolio. Uh, thanks for having me here today. Uh, I have been involved in sustainability, sustainability development here in Thinking Portfolio, and I'm really looking forward to talk about this team My presentation today will mainly concentrate on project and sustainability portfolios on our platform. Before we start, here is some food for thought from Green Project Management Global. Of the organizations who stated that they do sustainability reporting, only a handful, 6% stated that they include projects. We will dive deeper on this topic later on the presentation. 
So pre some briefly about our company. Uh, we are 100% Finnish company based on Helsinki. And uh, we are doing cloud-based services from here. And all of the data stays in Telesigate data center in Helsinki with high information security level. Uh, we are audited through three different companies, KPMG, Inspecta, and Nixu for cybersecurity. Our turnover is 3.8 million euros. And currently we have 35 employees. Uh, we use 20% of our turnover every year for development and improvement. So it's, it's really a big part of our company culture, this development. Uh, currently we have over 40 different portfolios in production. And today I will present two of those for you guys. And we are operating our, or our platform is used in 50 countries and by over 350,000 users globally. Uh, annual, <clears throat> annual increase of users is currently 40%. Last year, our NPS score was 84. So we really like our customers and they like us, we have good connection with them. Uh, I think you're interested about our customers currently who we are working with. And here is, here is some logos. Um, in general, we work with municip municipalities, universities, hospitals, healthcare sector, energy companies, food industry, insurance companies, chemistry, maritime industry, automotive, etc. So we have heavy presence both in private and public sector. And as I mentioned on the earlier slide, we spent 20% of our turnover to development. And these, these companies are doing the development together with us. Many ideas come from them. And when we finish those ideas to some new features, uh, it, it's, it's something that usually everybody can enjoy it and later and use in our platform. Uh, this some benefits from the uh, platform. Here is some animation about it. One of the main advantages is that our platform can be used to create very versatile portfolios, as you can see from the picture. It all started back in 2006 uh, with Project Portfolio, which is still our main product. Nowadays, other very popular portfolios are, are application portfolio for ICT, service portfolio, risk portfolio, new product development, NPD, and research and development. Uh, this, uh, as we operate in one hub, the centralized user management helps admin work. So it's much, much easier to do this admin work from one point and you can control all the portfolios from the same, same place. Uh, of course, you can do resource planning over the portfolio boundaries, uh, which prevents over-resourcing and takes into account so-called line work that, for example, you can put 20% for your employees for line work. So it gives better image, a better view how much they have time to participate in projects, for example. Um, this task management, we can build global Gunban from all the portfolios for users to follow up. All the risks can be collected from different portfolios and further analyzed in risk portfolio. And top of other features, just which I just mentioned, the reporting can be done over the portfolio boundaries, for example, resourcing, as I said earlier. So project portfolio is the first portfolio which I'm going to present today. Uh, it is a practical tool for strategic management. In core of our project portfolio is project work. 
and it's based on the international frameworks for portfolio management. Some other features from project portfolio. It adds, it adds visibility and transparency to your organization. No long-term training needed as the tool is very intuitive. And it, it works on all major browsers. So it's like a blade that you can uh, very, uh, it's easy to learn to use and you, uh, actually use because it's accessed through, the, through your browser. Here we have a couple of screenshots from our project demo to be able to see how organizations whole project portfolio looks like in one class is very empowering. Portfolio schedule and quality views highlight the important information from your data. There is no user limit, so all your project stakeholders can have access to our platform with same monthly fee. Or all relevant project information can be accessed through one browser-based tool. This makes Thinking Portfolio a powerful communication channel also. And as you can see in, on these pictures, um, it's very transparent for the users what's happening. There is color coding, multiple columns to, uh, for example, quality control. And this improved data quality and situation awareness uh, helps users and management to tackle many issues even before those become problems, because it's so obvious what's happening in your projects when they are properly updated, of course. It's, uh, you don't need somebody to cross numbers or do PowerPoint presentations to be up to date what's happening in your organization. So connecting to strategy, uh, like this, this gives executives better insight how the resources are allocated. So it it's, uh, makes it easier to push your organization's strategy forward. As we've seen on the last slide, uh, it's uh, kind of simple to discover bottlenecks uh, through improved transparency. Uh, for example, uh, uh, there's possibility to give IT department or law department early warning that there is this new project starting which needs their inputs, that we need IT architect or lawyer to have their input for this project. And they can have early warning through the portfolio. And this boosts the efficiency through advanced planning in the organization. So it's it, not any more reactive, but more proactive in these cases that those departments uh, are also up to date. And you can manage risks in more coordinated manner. This is also a tool for risk management. When all the projects are going through the same risk, uh, like you are going through the risks uh, in same manner in all the projects, then it's it's um, the, it's better overview than for the whole organization that which are the main risks. Uh, this uh, our portfolios are highly custom. Uh, it's, it's it's possible to customize a lot here based on your custom uh, based on your needs. Uh, and actually, every portfolio is made like for customer specific needs. We currently support five different languages, uh, Swedish, Finnish, English, German, and Dutch. Uh, and uh, your admins can personally modify the tool. Uh, for example, these list values, which are now on the, on the screen, they can um, choose the colors and texts, what is visible in the user, in the user interface. So moving on from the project portfolio, a little bit already towards the sustainability portfolio. How to take in account sustainability in project management? That's the question. 
Sustainable or green project management is redefining project focus. Project management should assess uh, project social and env environmental impacts in top of the traditional focus on time, cost, and scope. Uh, briefly about this green project management, GPM, which did this study this year. Uh, they are a global organization that advocates for sustainability in the project profession. Uh, just to mention a few of their partners, Green Project Management has a strategic partnership with a PMI, Project Management Institute, and is also collaborating with IPMA, International Project Management Association. Since 2013, they have also participated at the United Nations Global Compact Leadership Summits. And they conducted this year a third comprehensive study that provides insights on sustainability and project management. This study had over 33,000 participants, uh, of which 11% were executives. This makes over 3,000 executive level answers globally for these questions on this slide. Executive level felt that projects and project management are integ integral to sustainable development. 97% said yes. Over half of them answered that their organization are doing sustainability reporting. Okay, that's over half. That's that's big, big, big amount of organizations. But however, however, after all, only 6% of them were including projects in their sustainability reporting. Somewhere on the way, that strong connection between sustainability and projects was lost. Executive thoughts are not meeting their actions on this topic. According to their answers, projects are integral part of sustainable development, but organizations are not including them in sustainability reporting. So there is a lot of will, but it's, projects are not that visible yet on the sustainability reporting. So moving on to sustainability portfolio, our second portfolio presented today. Uh, this GBM study brought up the great need for organizations to integrate sustainability more to their project management. How you manage and lead something that is not visible? Sustainability portfolio connects seamlessly to other portfolios in our platform. Organizations can integrate their sustainability efforts to project portfolio, project portfolio, for example. All right, I guess your question now is how this can be done in our platform. Uh, I made this picture for you guys that you could get some idea how we can approach this subject in our platform. Organizations are progressing in different pace on their sustainability efforts. This is illustrated in these four steps on this slide. Based on their readiness, organizations can start on whatever step which suits them best at the moment. First thing to do is to keep sustainability more important in your project management organization. In practice, this could be some sustainability related fields in project portfolio. There could be some KPIs connected to organization sustainability targets, for example. Second step might be when organization starts to emphasize more of these uh, ESG topics, they might need perhaps own that for sustainability in project portfolio. And when an organization wants to take the sustainability reporting from project level to higher level, and it's not anymore enough that there is single tab which has its restrictions in data model, in project portfolio, this could be followed by third step. 
when there is greater need to coordinate sustainability tasks and issues in dedicated sustainability portfolio. It has its own data model and gives more holistic view from all of the sustainability actions in your organization. In advanced organizations, sustainability is connected to multiple portfolios, as Sten mentioned in, the, in, in his presentation. This is the last step where organizations have turned from compliance, compliance driven all the way to value creation driven in sustainability. This empowers them to be proactive instead of reactive in sustainability. And moving on to actual sustainability portfolio demo, uh, we have this key information page for all the sustainability objectives and actions in sustainability portfolio. This can be customized on the customer needs. So this is not some fixed solution, but it's very, very uh, easy to modify on your organization's needs. It can contain connections to other portfolios, such as projects or risks, as we see here on the slide. And for example, United Nations sustainability, sustainable Development Goals can be connected to your organization's sustainability objectives and actions. So how to connect our platform sustainability portfolio to other portfolios? Let's say that target organization has two level hierarchy in a sustainability portfolio. So we have first higher level is strategic objectives. And then we have key actions as a second level. And as I said earlier, these levels can be named according to your company's needs. On the right side of this slide, we can see some relations to other portfolios. This drop down tool uh, with search feature makes it easy to connect projects, uh, strategic actions, and for example, risks together. You just click here, type on search, and then it shows all your projects, and you can just add connection to project. And if you are in project portfolio, it works vice versa. It, uh, you just find then sustainability key actions, for example, from project portfolio. And uh, how you do the connection in project portfolio, here is a picture of that. Uh, you can connect your key actions in sustainability directly to projects. So here we have basic information panel, panel in uh, project portfolio key information page, you can just click and uh, create the relations for the sustainability key actions. Uh, and also this uh, connection can be anywhere in the project portfolio. This is just example that can be on the key information page straight away. Uh, and when we have this connection established between the portfolios, it makes it possible to report projects in a strategic objective level in sustainability portfolio, because we can aggregate the data from project portfolio to sustainability portfolio and use it there. As I said, one approach, uh, one approach is to connect key actions with projects. Actions are more concrete level and it makes them more reasonable to connect with projects in project portfolio. Our platform is flexible to other approaches as well. We can go higher level if you want to connect straight away strategic objectives to your projects, or we can go lower level if there is need for even more lower level connection from sustainability portfolio. And here I added some examples to make this more easy to grasp on. So let's say that there is these two projects on your project portfolio, which are connected to this key action in sustainability portfolio, which is then uh, 
on sec uh, this is the first level of hierarchy in sustainability portfolio. So everything can be reported on this level if needed and other way around. The hub is connected over the portfolio, portfolio boundaries. Uh, here we have some other screenshots from our demo. A sustainability team can manage their tasks in the portfolio. Here we have this not started in progress done. Some, some demo tasks. It works with track and drop, so you can just pull the task to in progress and eventually to done column here on the task view. ESG actions view or similar one where information is gathered from multiple sources can be also created. This view shows critical information from all the needed portfolios in easy to access way for the users. So here I had some, uh, I was searching with name Christopher and I was interested about suppliers. So all the projects and risks are now visible here. I used uh, on this demo other names. This could be a strategic objective and this could be key action. But as I said, it's very flexible which names your organization is using for your hierarchy. So why sustainability portfolio? Get the holistic picture of sustainability in your organization. Can be modified according to customer specific needs. Uh, mitigate negative and increase positive impacts. Connect goals with actions, for example, projects. Connect your other portfolios to your sustainability portfolio. Transparent communication with all stakeholders. Window where desired user groups can have access to organizations, sustainability objectives and actions. Increase reliability through improved data quality and accuracy and easy access to important sustainable information. Here's my contact details. Don't hesitate to be in touch if you have any questions or would like to continue this discussion. We are happy to introduce these portfolios in our demo, demo environment and hear your thoughts. This is cost free, so feel free to contact. Thanks for the attention and let's move on to questions. Thank you.